गुड मॉर्निंग एवरीबडी माई नेम इज गोहिल रविराज सिंह टूडे माई टॉपिक ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन इज पॉलीहर्बल वेनिशिंग क्रीम ए बून इन कॉस्मेस्यूटिकल्स दिस इज द लिस्ट ऑफ कंटेंट इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन हाउ पॉलीहर्बल वेनिशिंग क्रीम कैन एक्ट एज ए बून इन कॉस्मेस्यूटिकल्स मटेरियल एंड मेथड्स इवेल्युएशन पेरामीटर कंक्लूजन सो लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन अत्यार आधुनिक समय में दरक व्यक्ति एवं इच्छती हो लूक एकदम ब्यूटिफुल एकदम एट्रेक्टिव होत्यार जनरेसन है हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपयोग तरफ वे पड़ती वही रही है इन इन कम्पेरिजन टू सीन्थेटिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कारण के सीन्थेटिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की सरखाम में जो हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है तो संपूर्णपणे साइड इफेक्ट रहित है साइड इफेक्ट रहित एट है कारण के हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बनावट में कोईपण जातना सीन्थेटिक कम्पाउंड उपयोग हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है एप्लाय कर एप्लाय करता स्किन अंदर इजीली डिस्पीयर थी जाए अथवा तो अपने कही सकते स्किन पर इजीली वेनिश थी जाए त्यार पोलियर्बल वेनिशिंग क्रीम ने एक लो फेट मॉइस्चराइजर कहते कारण के स्किन ने मॉइस्चर प्रोवाइड करे आती मॉइस्चराइजर कहते हैं हम वेनिशिंग क्रीम है अमुक चौक्स प्रकार फेशियल पाउडर लाइक फाउंडेशन पाउडर जो जाइए तो के लेकमी पाउडर आए थे पी कम्पेक्ट पाउडर आए थे आ बदा अमुक चौक्स प्रकार पाउडर बनावट में वेनिशिंग क्रीम ना उपयोग थे त्यार वेनिशिंग क्रीम है नॉन ऑइली हो लीधे तो कोईपण प्रकार की स्कीन एट के ऑइली स्कीन अथवा तो ड्राई स्कीन कोईपण प्रकार की स्कीन स्यूटेबल है एट्ले कोईपण प्रकार की स्कीन वालों पर्सन एन उपयोग करके नाउ हाउ पॉलिहर्बल वेनिशिंग क्रीम केन एक्ट एज ए बून इन कॉस्मेस्यूटिकल्स के चौक्स रीजन्स है जेना आधार आप कही सकी कि खरेखर पॉलिहर्बल वेनिशिंग क्रीम है फार्मास्यूटिकल फील्ड और कॉस्मेस्यूटिकल फील्ड अंदर एक वरदान रूप साबित थे अत्यारिंथेटिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आए थे मार्केट अंदर के जे ट्राइम सीनोलॉन पी ए साइक्लोवीर मोमेंटाजोन आवा बदा सीन्थेटिक कम्पाउंड बने हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की सरखाम में इफेक्ट तो जल्दी प्रोवाइड करे परंतु क्या क्या कई ने कई अंशे साइड इफेक्ट प्रोवाइड करे आना लीधे हार्मफुल जय हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है तीन अंदर कोईपण प्रकार सीन्थेटिक अथवा तो हार्मफुल इंग्रीडियंट ना उपयोग तो नहीं जेना लीधे सीन्थेटिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की सरखाम में थोड़ी क ले थोड़ा समय पी फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपसे जय सीथेटिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट हे जय हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ोक लाबो हाँ एट थोड़ा लाबा समय पी एक्शन आप स्टार्ट करते परंतु स्कीन ने कोईपण अंशे हार्मफुल नहीं हो त्यार हर्बल वेनिशिंग क्रीम है पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम ए फाउंडेशन क्रीम तरीके ओ त्यार क्लिंशिंग क्रीम तरीके ओ मॉइस्चराइजर तरीके ओ बदा बेनिफिट्स लीधे आप कही पोलियर्बल वेनिशिंग क्रीम ए खरेखर फार्मास्यूटिकल फील्ड अंदर एक वरदान रूप साबित थे ना मटिरियल यूज फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ वेनिशिंग क्रीम पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम बनावा के चौक्स प्रकार इंग्रीडियंट जेवा स्टीयरिक एसिड्स पची पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड है सोडियम कार्बोनेट है ग्लिसरीन वोटर प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम चलो आप दरक इंग्रीडियंट ना रोल जो है फर्स्ट स्टीयरिक एसिड हम स्टीयरिक एसिड है ये पोलिहर्बल वेनिशिंग क्रीम ना मेन कम्पोन है अथवा तो आप कही सकी कि स्टीयरिक एसिड ए पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम ना मेन बेस कम्पोन है तो स्टीयरिक एसिड ने एकदम स्टीयरिक एसिड है पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम ने एकदम साइनी अपीरस प्रोवाइड करे साइनिंग एट के चढ़कती लगे अपने क्रीम जो गमी जाए और टूं में एस्थेटिक अपीरस स्टीयरिक एसिड लीधे जवाब त्यार बीजू है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यस 
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम कंसिस्टन्सी रिस्पोन्सिबल है पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम के कंसिस्टंट है बढ़ोज आधार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन पर रहे त्यारबाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सामान्य रीते सोडियम हाइड्रोक्साइड ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग कर कारण के जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एटल यूज कर आप तो अपनी क्रीम वे पड़ती हार्ड फॉर्म थी जाते आती जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ कॉम्बिनेशन में ज उपयोग कर त्यारबाद सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट एवेनिशिंग क्रीम में कार्बन डायोक्साइड बबल न रिलीज करे कार्बन डायोक्साइड बबल न रिलीज थे अपनी पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम एकदम स्पोन्जी टाइप बन सॉफ्ट बन साइट नाउ वोटर वोटर से आप सब जाए कि पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम ऑइल इन वोटर टाइप न इमोशन है एट्ले वोटर एज ए एक्सटर्नल फेज होने ऑइल एज ए इंटरनल फेज हो एटर एज अ वेहीकल अथवा वेहीकल तरीके उपयोग में लाइ सकी अथवा तो कही सकी कि आपू टाइप इमोशन है तो यह वेहीकल है त्यारबाद ग्लिशरिंग ग्लिशरिंग नो मेन पर्पज तो युमेक्टन टच है युमेक्टन्स मीन्स के वोटर लॉस अथवा तो मॉइस्चर लॉस प्रिवेट करें जम आप सब जाए छेलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम में ऑइल ग्लोब्यूल्स वोटर एक्वेस फेज इन्कोर्पोरेट थे एक्सटर्नल फेज तरीके जो वोटर होने अपने इजीली रिमूव थे अटकवेली इवापोरेट थे अटकवेट ग्लिशरीन नो एज युमेक्टन तरीके उपयोग कर मिथाइल पेराबीन मिथाइल पेराबीन पोलिअर्बल वेनिशिंग क्रीम में प्रिजर्वेटिव तरीके एड कर पची से परफ्यूम्स वेनिशिंग क्रीम ने एकदम प्लेजंट प्लीजंट फ्रेग्रेन्स प्रोवाइड करने परफ्यूम जेवा के लेमन ग्रास ऑइल है सैंडलवुड ऑइल है रोज वोटर अथवा तो रोज ऑइल आप परफ्यूम यूज कर सकी छे त्यारबाद पोलिअर्बल एक्सट्रेक बना के प्लांट मटिरियल उपयोग थे पोलिअर्बल एक्सट्रेक बना मेडिशनल प्रोपर्टी धरावता प्लांट जेवा के ग्रीन टी लीव्स है क्लवबर्ड पाउडर है लिंसिड पाउडर है पची पीपरमेंट लीव्स पाउडर है लीकरीस पाउडर है ऑरेंज फील पाउडर है आ बदा प्लांट्स मटिरियल उपयोग कर सकते एज ए मेडिशनल प्रोपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन टी लीव्स ग्रीन टी लीव्स ना शू रोल है ग्रीन टी लीव्स ने अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट जो जाइए तो अंदर पॉलिफिनोल्स प्रेजेंट रहे हैं हमें पॉलिफिनोल्स प्रेजेंट रहे हो लीधे त स्कीन ने अपने कही सकी कि एकदम यंगर लूक प्रोवाइड करें स्किन साथ स्कीन टोन एनहांस करे नाव सेकंड वन इज क्लवबर्ड पाउडर हम क्लवबर्ड पाउडर अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट जो जाइए तो यूजेनोल यूजेनाल एसिडेट केरियोफाइलिन्स आवा बढ़ा केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट रहे आने लीधे एंटी बेक्टेरियल प्रोपर्टी और एंटी फंगल प्रोपर्टी प्रोवाइड करे साथ साथ फंगल एकने और पिम्पल्स ट्रीटमेंट में उपयोगी है ना थर्ड वन इज लिंसिड पाउडर हम लिंसिड पाउडर ने अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट जो जाइए तो मोटा भागना एंटी ऑक्सिडेंट कम्पाउंड प्रेजेंट रहे एंटी ऑक्सिडेंट कम्पाउंड से एंटी ऑक्सिडेंट प्रोपर्टी शो करे आना लीधे फेसियल स्कीन अथवा तो स्कीन पर रिंकल फॉर्मेशन अटकवे साथ साथ स्कीन ने मॉइस्चराइज राखे त्यारबाद पीपरमेंट लीव्स पाउडर हम पीपरमेंट लीव्स पाउडर अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट जो जाइए तो जो कि मेन्थोल मेन्थोफ्यूरान लिमोनिंग आइसोलिमोनिंग आवाज केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट रहे आना लीधे स्कीन नो टोन तो एनहांस करे साथ साथ स्कीन फेसियल स्कीन अथवा तो स्कीन सेल्स हो स्वेलिंग अटकवे हम स्कीन सेल न स्वेलिंग अटकवश और साथ साथ स्कीन स्कीन ने इलास्टिटी प्रोवाइड कर सलास्टिटी रिस्टोर कर स त्यारबाद लीकरीस पाउडर हम लीकरीस पाउडर है शेमा ऑप्टेन थे तो लीकरीस पाउडर है ग्लिशरीजा ग्लेबरा नामना प्लांट ड्राइड रूट्स में मेवे आ पाउडर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट जो जाइए तो मोटा भागना एंटी ऑक्सिडेंट कम्पाउंड अथवा तो हाई एंटी ऑक्सिडेंट ना हाई सोर्स है एम कही सकी आप जो स्कीन ने एंटी एजिंग प्रोपर्टी प्रोवाइड करे एंटी ऑक्सिडेंट प्रोपर्टी एट के फ्री रेडिकल एकदम प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करें अथवा तो आप फ्री रेडिकल स्कीन डेमेज थत हो अटक सके एंटी ऑक्सिडेंट कम्पाउंड एट 
ત્યારબાદ લિકરિસની અંદર કેમિકલ કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ જેવા કે ગ્લિસરિઝિન નામનું એક એન્ટીઓક્સિડન્ટ કમ્પાઉન્ડ પ્રેઝન્ટ રહેલું હોય છે કે જે જેની પાસે મેડિસિનલ પ્રોપર્ટી છે મેડિસિનલ પ્રોપર્ટી ઇન ધ સેન્સ કે એન્ટી માઇક્રોબિયલ પ્રોપર્ટી છે કે જે એક્ઝિમા અને એકનેની ટ્રીટમેન્ટમાં ઉપયોગી છે ત્યારબાદ ઓરેન્જ પીલ પાવડર ઓરેન્જ પીલ પાવડર છે તે સાઇટ્રસ ફ્લૂટની અંદર તરીકે કન્સિડર થાય છે હવે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સાઇટ્રસ ફ્લૂટ હોય છે તે વિટામિન સી અને એન્ટી ઓક્સિડન્ટ કમ્પાઉન્ડનો રીચ સોર્સ હોય છે હવે આ જેમ ઓરેન્જ પીલ પાવડર છે વિટામિન સી અને એન્ટી ઓક્સિડન્ટ કમ્પાઉન્ડનો રીચ સોર્સ છે આના લીધે વિટામિન સી એ શું કરશે કે જે સ્કીનની અંદર ઇલાસ્ટીન અને કોલાજન નામના ટીસ્યુ પ્રોટીન આવેલું હોય છે તેનું સિક્રિશન વધારશે હવે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોલાજન અને ઇલાસ્ટીન નામના ટીસ્યુ પ્રોટીન છે કે જે સ્કીનની ઇલાસ્ટિસિટી માટે રિસ્પોન્સિબલ છે હવે જેમ જેમ આ પ્રોટીનનું સિક્રિશન સ્કીનની અંદર વધશે તેમ તેમ સ્કીનની ઇલાસ્ટિસિટી વધશે એટલે આપણી સ્કીન એકદમ ફ્લેક્સિબલ દેખાશે એટલે કે સ્કીન એકદમ ટાઈટ દેખાશે અને યંગર લુક પ્રોવાઈડ કરશે રાઈટ નાવ મેથડ ઓફ પ્રિપેરેશન ફોર પોલીહર્બલ એક્સ્ટ્રેક પોલીહર્બલ એક્સ્ટ્રેક આપણે કઈ રીતે બનાવી શકીએ તો અત્યારે આપણે જે છ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ મેન્શન કર્યા જેવા કે પીપરમેન્ટ લીવ છે ઓરેન્જ પીલ પાવડર છે લિકરિસ પાવડર છે ક્લવ બર્ડ પાવડર છે ગ્લીન ટી લીવ છે આવા બધા હર્બલ હર્બલ પ્લાન્ટ મટીરિયલને ફિફ્ટી એમ એલ એક્સ્ટ્રેક્ટિંગ સોલવેન્ટ લાઈક ઇથાઇલ એસિટેટની અંદર પાંચ પાંચ ગ્રામ હર્બલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ વેઈ કરી ફિફ્ટી એમ એલ ઇથેનોલ ઇથેનોલ અથવા તો ઇથાઇલ એસિટેટ અથવા તો એક્સ એસિટોન કોઈ પણ આપણે એક્સ્ટ્રેક્ટિંગ સોલવેન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ આની અંદર એડ કરી કોનિકલ ફ્લાસ્કની અંદર સાત દિવસ માટે મેસેરેશન પ્રોસેસમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યારબાદ સાત દિવસ પછી આ કોનિકલ ફ્લાસ્કમાંના કન્ટેન્ટને ફિલ્ટર કરી લેવામાં આવે છે અને આપણા ફિલ્ટરેટને કલેક્ટ કરી લેવામાં આવે છે નાવ ધ મેથડ ઓફ પ્રિપેરેશન ફોર પોલીહર્બલ વેનિશિંગ ક્રીમ એક વખત પોલીહર્બલ એક્સ્ટ્રેક્ટ બની જાય ત્યારબાદ વેનિશિંગ ક્રીમ બનાવવા માટેની પ્રોસેસ શું હોય છે તો પોલીહર્બલ વેનિશિંગ ક્રીમ બનાવ ક્રીમની બનાવટ ત્રણ સ્ટેજની અંદર ડિવાઈડ થયેલી છે પહેલું સ્ટેજ છે કે પ્રિપેરેશન ઓફ ઓઇલી ફેઝ સેકન્ડ સ્ટેજ છે પ્રિપેરેશન ઓફ એકવેસ ફેઝ અને થર્ડ સ્ટેજ છે એડિશન ઓફ એકવેસ ફેઝ ટુ ઓઇલી ફેઝ પ્રિપેરેશન ઓફ ઓઇલી ફેઝ અને પ્રિપેરેશન ઓફ એકવેસ ફેઝ બંને સાઇમલ્ટેનિયસલી પરફોર્મ કરવામાં આવે છે ફર્સ્ટ પ્રિપેરેશન ઓફ ઓઇલી ફેઝ ઓઇલી ફેઝ બનાવવા માટે ડિઝાયર્ડ ક્વોન્ટિટીની અંદર સ્ટીયરિક એસિડ પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને સોડિયમ કાર્બોનેટ આ બધાના ડિઝાયર્ડ ક્વોન્ટિટીને ચાઇના ડીશની અંદર સેવન્ટી ડિગ્રી સુધી હીટ કરવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી ચાઇના ડીશમાંના કમ્પોનન્ટ મેલ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને હીટ કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ સાઇમલ્ટેનિયસલી એની સાથે સાથે બીજા એક બીકરની અંદર ડિઝાયર્ડ ક્વોન્ટિટી ઓફ વોટર ડિઝાયર્ડ ક્વોન્ટિટી ઓફ ગ્લિસરીન આ બંને કમ્પોનન્ટને પણ સાથે સેમ એઝ સેવન્ટી ડિગ્રી સેવન્ટી ડિગ્રી સુધી હીટિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જ્યારે બંને કે બંને એટલે કે ચાઇના ડીશ અને બીકરમાંના કમ્પોનન્ટનું ટેમ્પરેચર સેવન્ટી ડિગ્રી પહોંચી જાય ત્યારબાદ વિથ ફ્રિકવન્ટલી શેકિંગ બીકરમાના કન્ટેન્ટ એટલે કે એકવેસ ફેઝને ચાઇના ડીશનું કન્ટેન્ટ એટલે કે ઓઇલી ફેઝની અંદર વિથ ફ્રિકવન્ટ શેકિંગ વિથ શેકિંગ એડ કરવામાં શેકિંગ મિન્સ સ્ટરિંગ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા સાથે જ એડ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એક વખત કમ્પાઉન્ડ કન્ટેન્ટ ટ્રાન્સફર થઈ જાય ત્યારબાદ પણ શેકિંગ ચાલુ જ રાખવાનું થોડીક વાર થોડાક સમય માટે અને ત્યારબાદ વેનિશિંગ ક્રીમ એકદમ હોમોજીનિયસલી બની જાય ત્યારબાદ તેને રૂમ ટેમ્પરેચર કોલ્ડ કરવામાં આવે છે અને તેમાં આપણે જે પરફ્યુમ નક્કી કર્યો હતો એ પરફ્યુમના બે થી ત્રણ એઝ અ ડ્રોપ પરફોર્મ ફ્રેગનન્સ માટે એડ કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ વેનિશિંગ ક્રીમને પ્રોપર કન્ટેનરની અંદર સ્ટોર કરી અને પ્રોપર કન્ટેનરની અંદર ફીલ કરી વેલ લેબલ કરી અને સ્ટોર કરી શકાય છે નાવ ઇવેલ્યુએશન પેરામીટર ફોર પોલીહર્બલ વેનિશિંગ ક્રીમ એક વખત વેનિશિંગ ક્રીમ બની જાય ત્યારબાદ 
इवेल्युएशन कर इवेल्युएशन जुदा जुदा पेरामीटर अंडर कर अंडर में कर पेलू है पीएच ऑफ द क्रीम त्यार होमोजेनिटी अपियरंस आफ्टर फील एज ऑफ रिमूवल टाइप्स ऑफ स्मीयर देन स्प्रेडेबिलिटी डाय टेस्ट और डायल्यूशन टेस्ट चलो आप जो वन बाय वन टेस्ट पेली टेस्ट है पीएच पीएच ऑफ द क्रीम आप सब जाए कि स्कीन पीएच ए जनरली स्लाइटली बेजिक एट्ल के अराउंड सेवन पॉइंट टू टू सेवन पॉइंट एट आजूबाजू में होट वेनिशिंग क्रीम पीएच आटली मेटेन करी खूब जरूरी है कारण के के जो पीएच में कईप आडाउडू था तो ये स्कीन पर इरिटेशन प्रोवाइड कर सीएच कई रीते नक्की कर सकते वेनिशिंग क्रीम नी? तो सौ प्रथम तो जीरो पॉइंट फाइव ग्राम पोलिहर्बल वेनिशिंग क्रीम ले पचास एम एल प्योर वोटर अंदर मिक्स करवा त्यारबाद केलिब्रेटेड करेला पीएच मीटर ग्लास इलेक्ट्रोड मदद की आप वेनिशिंग क्रीम एक्जेक्ट पीएच डिजिटल काउंटर पर ोमोजेनिटी कोईपण वेनिशिंग क्रीम के होमोजीनियस विजुअल इंस्पेक्शन एट के मोर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन द्वारा कही सकिए कि होमोजीनियस है कि आंदर कई ग्रीटीनेस है कई प्लेक रहे बधु आप विजुअल इंस्पेक्शन द्वारा कही सकी त्यारबाद अपियरंस वेनिशिंग क्रीम अपियरंस विजुअली ज आप नक्की कर सकी कि वेनिशिंग क्रीम ए पेल येलो है ग्रीन है लाइट ग्रीन है डार्क ब्राउन है आ बधु विजुअली आप डिटरमाइन कर सकते त्यारबाद आफ्टर फील वेनिशिंग क्रीम ने अपने स्कीन पर एप्लाय करे त्यारबाद जो हेल्थी वॉलंटियर एट के एज अ इंडिविजुअल है तेने के टाइप इफेक्ट के टाइप फील थे ये आफ्टर फील इवेल्युएशन पेरामीटर अंदर नक्की कर कईपण इरिटन्सी है बर्निंग थे कि नहीं आ बद आफ्टर फील इवेल्युएशन पेरामीटर अंदर नक्की कर सकते त्यारबाद टाइप ऑफ स्मीयर वेनिशिंग क्रीम अपने स्कीन पर एप्लाय करे तरह के के टाइप स्मीयर फॉर्म करे ये आप इवेल्युएशन पेरामीटर अंदर नक्की कर टाइप स्मीयर इन द सेंस के ग्रीसी स्मीयर फॉर्म करे नॉन ग्रीसी स्मीयर फॉर्म करे थीन स्मीयर फॉर्म करे कि थीक स्मीयर फॉर्म करे आ बधु आंदर नक्की कर आप सब जाए कि वेनिशिंग क्रीम है ये ओ बाई डबल्यू टाइप इमोशन है कि वोटर एज अ कंटीन्युअस फेज होटे ग्रीसी थो तो कोई सवाल आता है एट के नॉन ग्रीसी टाइप स्मीयर फॉर्म करे राइट नाउ देन एज ऑफ रिमूवल वेनिशिंग क्रीम अपने एक वक्त स्कीन पर एप्लाय कर ली थी त्यारबाद अपन ने कहवा टाइप एट्ले के टाइप एट के इजीली रिमूव कर सकते कि नहीं यस वेनिशिंग क्रीम ए ओ बाय डबल्यू टाइप इमोशन है एट के वोटर एज अ कंटीन्युअस फेज होजीली रिमूव कर सकते श्योरली त्यारबाद से डाय टेस्ट डाय टेस्ट परफॉर्म करने के चौक्स डाय के जे अमुक स्पेशियल आइधर वोटर फेज सोल्यूबल हो आइधर ऑइल फेज सोल्यूबल होमरा प्रोजेक्ट मैं अमे ओ बाय ओ बाय डबल्यू टाइप इमोशन है एट अमे सुदान सुदान रेड थ्री डाय अमे चूज करेली थी तो डाय टेस्ट परफॉर्म करने सुदान रेड थ्री डाय चौक्स प्रमाण के थोड़क एक वन टाइप ऑफ पींच जटलू अमाउंट लई वेनिशिंग क्रीम क्रीम साथ मिक्स कर त्यारबाद ए वेनिशिंग क्रीम सोल्यूशन मईक्रोस्कोपिक एक्जामिनेशन कर सुदान रेड थ्री डाय से ऑइल सोल्यूबल डाय से अट्ले अपनी वेनिशिंग क्रीम ए ओ बाय डबल्यू टाइप नएल फेज ग्लॉब्यूल तरीके रहेलू हे और वोटर एज अ कंटीन्युअस फेज तरीके रहेलू हे एट सुदान रेड थ्री डाय से ओनली ऑइल ग्लोब्यूल्स अंदर सोल्यूबल था एट्ले जय मईक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करसू तरह अपन ने ग्लोब्यूल्स रेड कलर देखा से जयरे अपू एक्सटर्नल एक्सटर्नल वोटर फेस अपने कलरलेस देखा जनरली डाय टेस्ट है इमोशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हम वेनिशिंग क्रीम पर एक टाइप इमोशन है सो अपने इवेल्युएशन पेरामीटर अंदर इन्क्लूड करेलू है नाउ नेक्स्ट डायल्यूशन टेस्ट डायल्यूशन टेस्ट ए इमोशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जे आप वेनिशिंग क्रीम इवेल्युएशन पेरामीटर अंदर इन्क्लूड करेली है आ टेस्ट परफॉर्म करने वेनिशिंग क्रीम ने वोटर फेज अथवा तो ऑइल फेज वे डायल्यूट कर जो एक्वेस फेज वे सरलता से डायल्यूट कर सकते वेनिशिंग क्रीम ने तो आप श्योरली कही सकी कि आप 
છે આ ઇમર્શન છે ઓ બાય ડબલ્યુ ટેક નું ઇમર્શન છે અને જો ઓઇલ ફેસ વડે સરળતાથી ડાયલ્યુટ કરી શકાય તો આપણે કહી શકીએ કે આ આપણું ઓ બાય ડબલ્યુ ટેક નું ઇમર્શન નથી તો એ વોટર ઇન ઓઇલ ટાઇપ નું ઇમર્શન હોય એટલે કે ઓઇલ એસ એ કન્ટિન્યુઅસ ફેસ હોય આ થયા ઇવેલ્યુએશન પેરામીટર નાઉ રિઝલ્ટ એટલે કે એક વખત તમે ઇવેલ્યુએશન પેરામીટર પરફોર્મ કરી લ્યો ત્યાર બાદ તમને વેનિશિંગ ક્રીમ ના જુદા જુદા રિઝલ્ટ મળે જોઈએ પીએચ અમારે જે વેનિશિંગ ક્રીમ હતી અમારા પ્રોજેક્ટ માં તેની પીએચ નિયરલી સ્કીન પીએચ અરાઉન્ડ 7.2 જ મળેલી હતી ત્યાર બાદ હોમોજિનિયસ યસ અમારી ક્રીમ છે એ હાઈલી હોમોજિનિયસ હતી એટલે કે તમને દેખાવમાં તરત જ ગમી જાય એક પણ પ્રકારનો પ્લેક અથવા તો કાંઈ ગ્રીટીનેસ જોવા મળી ન હતી ત્યાર બાદ આફ્ટર ફીલ વેનિશિંગ ક્રીમ સ્કીન ઉપર એપ્લાય કરીએ ત્યારબાદ એમાં કાંઈ પણ પ્રકારની ઇરિટન્સી જોવા મળી ન હતી અને એપ્લાય કર્યા બાદ આફ્ટર ફીલ એટલે કે સ્મૂથ ફિલિંગ થતી હતી એટલે કે એકદમ કુલિંગ સેન્સેશન આવતી હતી કાંઈ પણ બર્નિંગ ને એવું જોવા મળ્યું નહોતું ટાઈપ્સ ઓફ સ્મિયર એટલે કે નોન ગ્રીસી ટાઈપનું સ્મિયર ફોર્મ થયું હતું એઝ ઓફ રિમુવલ યસ સરળતાથી વોટર વડે રિમુવ કરી શકાતી હતી કારણ કે ઓ બાય ડબલ્યુ ટાઈપનું ઇમોલ્શન છે ત્યારબાદ રેડ કલર ના જોવા મળ્યા હતા જયારે આઉટર એક્સટર્નલ વોટર ટેસ્ટ છે તે અમને કલરલેસ જોવા મળ્યું હતું ત્યારબાદ ડાયલ્યુશન ટેસ્ટ ડાયલ્યુશન ટેસ્ટ પોલિયર્બલ વેનિશિંગ ક્રીમ છે એ ઓઇલ ઇન વોટર ટાઈપનું ઇમલ્શન છે એટલે અમે એને ડાયલ્યુટ કરવાની ટ્રાય કરી તો અમે સરળતાથી એકવેસ ફેસ વડે અમે સરળતાથી ડાયલ્યુટ કરી શક્યા હતા કારણ એનું રીઝન એ જ છે કે ઓ બાય ડબલ્યુ ટાઈપનું ઇમલ્શન છે તો આ બધા હતા ઇવેલ્યુએશન પેરામીટર ઉપરથી નક્કી મળેલા રિઝલ્ટ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર લિસનિંગ મી